Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de Lexio Musica, la place pour les passionnés de paroles, de musique et de sens. Mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain du Canada et puis depuis toujours, j'aime le rock, en particulier le hard rock, le metal et le prog. Et dans cette série, Lexio Musica, on prend le temps de s'arrêter à chaque semaine sur une chanson euh, dans ces genres-là et euh, à regarder attentivement les mots, à essayer de comprendre la construction musicale et ensuite à comprendre quel est le sens de cette chanson-là, euh, on pourrait dire, pour nous. Euh, comment ça apporte une signification ou pas, peut-être, sur nos vies. Alors... Euh, nous terminons aujourd'hui euh, la première partie d'un parcours historique euh, qui comprend 24 chansons de Nightwish. Donc, euh, on a été dans Nightwish pendant pratiquement, ben, en fait, 14 semaines, parce que c'est la 14e chanson. Euh, ce qui veut dire, en pratique, euh, 3 mois et demi. Et euh, on va reprendre cet itinéraire-là euh, à l'automne 2021. Alors, la quinzième de cette série va être à l'automne 2021. Et à partir de la semaine prochaine, nous commençons euh, un itinéraire avec le band Rush, le super groupe canadien, le trio exceptionnel. Alors, on va faire un parcours de 10 chansons. Puis ensuite de ça, on va, on va retrouver des bands comme euh, euh, Epica, Tool, euh, Kansas, euh, etc. Vous allez voir que on se prépare toute une année. Euh, Aujourd'hui, ben, je pensais que ça vous ferait plaisir qu'on écoute ensemble ce, ce monument, en fait, de, de Nightwish. Certains pensent que c'est leur chanson la, la plus célèbre. C'est pas celle qui a eu le plus haut plus grand succès commercial, mais c'est un, un des préférés. C'est une des chansons vraiment préférées des fans de Nightwish. Et actuellement, au moment où on se parle, c'est certainement la, la, la chanson qui suscite le plus de réactions euh, parmi les, les, les YouTubers euh, qui ont un canal de réaction euh, Ghost Love Score et souvent euh, la façon dont ils sont introduits à euh, Nightwish. Maintenant, cette réaction-là est particulière parce que je ne connais pas la version de Taria du tout. Du tout, je ne l'ai jamais entendue. Donc, on commence par la version studio avec les paroles. Paroles anglaises dans la vidéo, paroles françaises en dessous ici. Ensuite, je vais réagir à un spectacle de Taria et ensuite, je vais réécouter, parce que j'ai déjà écouté et déjà vu uh, Ghost Love Score, la version de Valken 2013 avec Floor. Euh, donc, euh, la troisième section, ainsi que la chanson dans son ensemble, je la connais. Euh, je la connais. Je ne ferai pas semblant que je ne la connais pas. Par contre, voici, je ne suis jamais arrêté au mot. Je n'ai jamais écouté Taria. Euh, en particulier, ni en, en studio ni en live. Donc, pour moi, il y a une véritable réaction, celle des deux premières vidéos. La troisième, je crois, pour moi, de revisiter euh, un des all-time favorites des, des fans de Nightwish. Euh, et c'est à juste titre, considéré comme une performance exceptionnelle de la chanteuse Flor Jensen, mais aussi de tout, de tout le band qui est euh, phénoménal dans cette, dans cette euh, relecture de, de leur classique, en fait. Et c'est donc là-dedans qu'on se lance. J'espère que vous êtes prêts. Je vous, je vous annonce déjà, par exemple, c'est une chanson de plus, près de 10 minutes. Donc, la vidéo de réaction va être longue. <rire> Allez, on y va. Je vous passe ça en vous donnant l'écran comme ça. Moi, je me mets des écouteurs. Êtes-vous prêts? Moi, je le suis. Oh, S'il vous plaît. On y va. Tout un orchestre. Mmh. 
tout un orchestre des brasses, des timbales, des cordes. Score. La musique de film. Revenez violon à gauche. de la chorale là-dessus est spectaculaire. C'est Aria qui chante ça?
Jamais, jamais, j'ai attendu ça. Jamais. Aïe, 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 arrêtez-moi ça. Off. Off. Je... Cette... Je suis passé d'émotion en émotion, de, de, de... La version studio est somptueuse. Elle est, elle est exceptionnelle. Je, ma première réaction, c'est... OK. Taria, hey, je pensais à un moment donné que c'était pas elle qui chantait tellement elle a une partie de la chanson et chante avec une posture de voix très différente de ce que, tout ce que j'ai entendu. Un petit peu dans, dans une autre chanson, je me rappelle pas laquelle récemment, là, j'ai dit, oh, elle, elle chante complètement différemment. Euh, je pense que c'était dans Beauty of the Beast. Beauty of the Beast. Mais là, ici, là, on est dans un autre univers. 
OK? Euh, avant, comment je pourrais dire ça, non? Avant, avant, là, les, les disques précédentes, là, la voix de Taria est le highlight. C est, c est, tout est construit pour elle. Tout est construit pour la mettre en valeur, pour la, pour la soulever, pour l'accompagner, pour la... T'sais. Ici, c'est pas ça, là. C est, c est... Non, 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 non. Ici, Taria, sa voix, là, c'est un, ingré... un ingrédient dans une, dans une pièce qui est époustouflante. Il y a des affaires que j'ai entendues sur la version là. J'ai jamais entendu, jamais, jamais entendu sur la version euh, live de Vaken que je connais bien. Et la version live de Vaken, je la connais bien. Mais ce que je viens d'entendre là, soit parce que c'est très faible ou encore euh, euh, on met l'accent sur quelque chose d'autre, mais là, c'est qu'on est, on est vraiment complètement entouré et saisi par une, une réalisation. Euh, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. La façon que c'est réalisé. Euh, <rire> Ghost Love Score. score. Il n'y a aucun doute qu'on a, on a affaire à une musique de film. On est en train de nous décrire un film qui est en train de se dérouler euh, sous nos yeux. Et euh, ce film-là, ben, on va le voir à l'analyse de quoi il en retourne. Mais, mais on, 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 on entre. Moi, là, je vais vous dire. OK, je vous dis honnêtement, là, vous voulez l'avoir ma réaction d'acte. Dans le show de Vaken, la section orchestrale au milieu, euh, j'y voyais pas tellement de sens. Euh, C'est-à-dire, non, on va dire ça autrement. J'y voyais du sens, mais je n'ai pas toujours apprécié. Parce que quand on écoute cette pièce-là, on, on, c'est comme tout d'un coup, le band de métal n'est plus là. Le band de métal n'est plus là. Là, on se retrouve dans un orchestre symphonique, puis, puis là, tu te dis, bon, OK, qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, quand j'entendais ça, euh, deux, trois ans dans mon auto, ce bout-là, ouais, c'est le fun, mais... Mais là, on a l'impression, puis en plus, quand on voit dans l'enregistrement live, qu'on va le voir tout à l'heure, c'est une section, les musiciens ne sont même pas sur scène. Alors, ils se reposent peut-être, c'est peut-être un moment de, de calme pour eux et tout, c'est tout à fait légitime. Là. Mais tu sais, c'est que là, le band est absent. C'est un orchestre, un enregistrement. Fait que nous, comme expérience, à moins que, à moins que dans, sur, en salle, il nous, il nous, nous montre quelque chose. Peut-être y a-t-il de la vidéo. Je ne me rappelle pas de ça. D'accord. Mais, mais sinon, c'est comme un, un vide. Et puis, ce vide-là, en fait, nous prépare à l'explosion qui va suivre. Et dans un sens, on a besoin. En fait, non. Dans cette, dans, dans cette version studio-là, là, on n'a pas de pause. On est ébloui du début à la fin. Lui, là... La section instrumentale orchestrale du centre qui apporte une pause dans la version live, dans la version studio, ce n'est pas une pause. C'est qu'on on passe d'un éblouissement à l'autre euh, d'un point de vue orchestral, niveau classique. Là, Alors, quel... oh, je suis, pour moi, là, c'est une totale découverte. Je suis enchanté par ce, cette version studio-là. Euh, je suis étonné, je suis étonné du, du traitement de la voix de Taria, par exemple, qui, qui, qui chante différemment, qui, et, et tout d'un coup, dans une section, ce n'est plus, plus Taria qui est la vedette, c'est une chorale qui chante le, 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 le refrain en boucle, qui est, à mon avis, saisissant. Le, le refrain, la section qui est chantée en boucle euh, par la chorale, c'est la première fois là, que j'entends une, une chorale euh, euh, complète là, qui chante comme, un, 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 comme, comme Epica le fait si bien, euh, où la chorale est un, est un membre à part entière du band. Tu sais? et, et là, Nightwish nous donne une idée de ce que ça peut être quand c'est fait comme ça. Quelle envergure! C'est saisissant, c'est 
extraordinaire. Ah, oh, je suis tellement content d'avoir écouté ça et tellement surpris. Mais n'attendons pas. Allons voir la version live avec Taria. Vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. 3, 2, 1.
voyez, en spectacle, il y a une expérience ici. Une expérience de... L'éclairage, l'image.
Sí. <risa> Oh, j'ai aimé cette, c'est une prise de vue qu'on ne voit pas normalement. C'est que, que j'ai, moi, j'ai pas vu. Peut-être vous, vous, vous avez vu plus comme ça. Là, on voit un poule très proche, euh, même la caméra à un moment donné, juste au-dessus de sa guitare pendant qu'il fait son solo. Et puis, euh, et, et on voit des, des prises de vue de Yuka, moi, que j'ai jamais vu. Là, on est littéralement au-dessus de son épaule. Là. Des belle prise de vue de Marco et puis euh, toi Amos, comme d'habitude qui est hyper concentré hein, c'est pas facile les parties qu'il se donne euh, au niveau euh, au niveau des claviers hein, à refaire en live en plus de l'orchestration ils ont réarrangé les chœurs à un moment donné ils ont juste mis des back vocals un, 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 probablement une petite euh, un petit ensemble de deux trois voix en arrière de... et, et euh, Taria chante cette fois avec la voix qu'on lui connaît du début à la fin, euh, lyrique, euh, un peu classique là, et tout ça. Euh, et puis, euh, mais là, on est en face d'un Nightwish expérience. Expérience. C'est-à-dire que là, c'est un, un package. Un package deal, c'est comme on dit en anglais. Là. C'est, tu ne viens pas juste pour les musiciens et la chanteuse. Là, là c'est rendu que tu viens vivre une expérience Nightwish euh, qui inclut euh, des, des, euh, de l'apéro, qui inclut euh, du, euh, du, de la projection vidéo. Et puis, euh, dans ce cas-ci, il y avait des confettis, il y avait un paquet de choses. Moi, moi, comme on voit qu'ils sont tous mouillés, euh, surtout un peu, et euh, toi, Miss, on devine que c'est la verre. Donc, c'est très avancé dans le spectacle. Hein. Et puis, moi, ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça, euh, j'aurais tendance à croire que Ghost Love Score serait la, la fin parfaite à un concert. Est-ce que c'est la fin? Ça semble être ça, mais là, je n'en sais pas plus que ça. On s'en va tout de suite à la version de Vaken. Et puis, euh, je pense qu'on va avoir encore des, des émotions fortes. On se retrouve tout de suite. Cette prestation-là, pas besoin de présentation. On parle probablement d'une des plus spectaculaires performances par un band et une chanteuse nouvellement arrivée, en fait, depuis à peine huit mois. Et euh, d'une nouvelle, je vais appeler ça comme ça, hein, une nouvelle alliance entre Nightwish et son public. Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est soudé là, entre une nouvelle génération de fans et, euh, et Nightwish. Et puis Vakin, ultra célèbre, comme festival de métal devient le, le lieu d'une performance historique. Et dans cette performance historique, tout un concert, il y a une chanson qui sort du lot de façon à un niveau. Je vous laisse le juge de ça. On y va. 3, 2, Toujours un plaisir. Remarquez comme la chorale est loin. Elle est à peine perceptible. C'est pour ça, pour moi, c'était tout nouveau. C'était tout nouveau, le studio. Elle, elle est là, l'orchestre est là. Mais très loin. Ici, les vedettes sont Yuka et Flora.
que je t'aime pour ça. Comment c'était en chou cette section-là? Parce que l'enregistrement, ils ont regardé l'orchestre très, très loin. Alors, l'effet net qu'on a dans cette captation-là, c'est l'effet d'un d'un espace libre. C'est comme on, on attend juste que le groupe revienne, euh, ce qui n'est pas du tout l'effet de la version studio. La version studio, là, on en a plein les oreilles à cet endroit-là. Là. Et puis, je constate que dans cette version-là du show, il n'y a pas d'animation. Juste, regardez, il y a juste un écran, lumière bleue. Mais est-ce que ça sonne bien sur place? Je ne sais pas. Mais ce que j'ai ici, là, il n'y a, a pas beaucoup d'intérêt à entendre ça, sauf qu'on a hâte de voir ça. Le beau c'est suite, hein? Très dansant. Ça, c'est l'endroit où Floor prend possession de la chanson. C'est là, là. C'est complètement différent. Et c'est extra.
c'est complètement différent. Comme drummer, Yuka est un, ce qu'on appelle un, un hard hitter. C'est quelqu'un qui il fait des mouvements qui sont grands, qui sont amples. Et moi, je trouve qu'un hard hitter sur des tamas, <rire> je trouve ça extraordinaire. C'est un son, moi je trouve que le tama, c'est vrai que le tama, ça sonne toujours, pour moi, à mon goût, là, ça sonne toujours parfait. Euh, puis je connais des musiciens qui ne sont pas du style là, mais leur, leur batterie sonne merveilleusement. Mais j'avoue que j'ai un faible pour un batteur qui joue fort sur des tamas. Il y a une résonance, il y a un, un son tama que j'aime et là, Yuka est en plein dedans. Et, ça, et sa batterie, est, 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 on lui met beaucoup de reverb. Fait que c'est un peu... Euh, euh, un peu... Elle est, vous savez, le son Phil Collins où sa batterie a toujours l'impression que sa batterie est dans, une, dans un... Dans un local, il y a une réverbération très forte. Ben, c'est ça qu'on utilise aussi pour Yuka. Donc, ça donne, une, ça donne une, un côté épique, très puissant. Euh, qui, qui... Alors, pour moi, Yuka est la grande vedette euh, instrumentale de cette, de cette pièce-là. Comme drummer, il est euh, phénoménal, convaincu, spectaculaire. Euh, euh, et je dirais qu'il il, il transmet physiquement le côté épique de cette chanson-là euh, de façon euh, exceptionnelle. Ça, là, vous savez, quand des musiciens sont comme ça, là, sont, vous voyez-vous, là, on a comparé du spectacle de Nightwish qu'on a vu. Là, parce que dans un festival, le band, même s'il est en vedette, il ne peut pas tout mettre ce qu'il a l'habitude de mettre. Là. Il ne peut pas tout mettre, les effets spéciaux, il ne peut pas tout mettre, tout ce qu'il aimerait mettre. Parce qu'il euh, y a plusieurs bandes qui viennent avant, puis après, puis bon. Euh, donc, tu es obligé de t'en remettre aux effets spéciaux qui sont déjà sur place. Donc, euh, euh, la Pierrot qui est déjà sur place. Les éclairages qui sont déjà sur place. Tu n'as pas le temps d'installer un, un équipement d'éclairage de, 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 séparé. Donc, ce qui est, et dans le cas de Nightwish, qui utilise des, euh, des, des pré-enregistrements de, de, de l'orchestre, hein, euh, je suis sûr, je suis sûr, sûr, qu'ils auraient pu mettre ça aussi fort que sur l'album original. Puis on aurait eu le même effet que sur l'album original. Mais ils ont décidé de ne pas faire ça avec l'enregistrement. Ils ont décidé de mettre en vedette les musiciens live sur la réalisation de l'album de 2013. Alors, on n'a pas du tout le même mix que sur la, que sur la version studio. On n'a pas du tout le même mix que sur l'enregistrement du spectacle avec Taria. C'est un enregistrement où, où tous les pré-enregistrements sont beaucoup moins forts. Et à mon avis, c'est ça qui donne l'impression, de, non seulement d'une pause instrumentale, mais c'est qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien euh, dans l'enregistrement de Vaken. C'est quelque chose qui m'a frappé dès la première écoute, moi. Euh, et, et, et en réalité, il se passe plein de choses, mais c'est tellement faible qu'on ne les entend pas. Ce qui fait que moi, quand j'ai entendu la version studio... J'ai découvert des choses que je n'avais jamais entendues, alors que je connais bien euh, l'audio de Vaken. Mais et ceci étant dit, ce n'est pas un mauvais choix. C'est que là, tout d'un coup, les musiciens, là, ce qu'on est en train de dire par Vaken 2013, c'est que Nightwish, juste le band, vaut le déplacement. C'est ça qu'on dit là, par cet enregistrement-là. Là. Le band, seulement dans sa formation... 2013 jusqu'à aujourd'hui vaut vraiment le déplacement. Tu n'aurais aucun effet euh, visuel. Tu n'aurais que des musiciens à l'ancienne, comme on faisait dans les années 80. Tu avais juste des musiciens puis des éclairages. Bon. Euh, il fallait que les musiciens soient bons, puis il fallait qu'ils soient spectaculaires, les musiciens. Sinon, je te le dis que trois ou quatre gars là, qui ne bougent pas parce qu'ils sont concentrés, comme on voit des fois des professionnels dans les, les shows de télévision. Ou ça. Tu sais, eux autres, ils... C'est une journée au bureau. Là. Ils ont des écouteurs, ils ont, ils ont des écouteurs moniteurs, ils ont leur partition devant eux, ils jouent, ils entendent des fois même pas la foule qui applaudit. Il n'y a aucun lien. Ils viennent faire un, leur travail, leur boulot. 
eux, c'est pas ça, là. Là, là, il, ces musiciens-là, ce sont des gens qui apprécient jouer devant un public, puis ils, ils servent le public de façon admirable. Euh, et l'autre point, c'est que, moi, je dis, c'est le spectacle qui a scellé une nouvelle alliance entre Nightwish et ses fans. Euh, C'est-à-dire que là, avec une performance comme ça, là, qui, qui a fait le tour du monde euh, plusieurs fois, d'ailleurs, euh, c'est que là, on... on Peut-être qu'on va convaincre des anciens fans que Nightwish n'est pas tout perdu, n'a hein, pas tout perdu. Puis qu'on va convaincre aussi, surtout, on va, on va acquérir des nouveaux fans qui n'ont pas connu l'étape précédente et puis qui disent hey, « avec eux, j'ai le goût d'aller quelque part <coughs> ». Ce, euh, ce qui ne se dément pas, je pense, jusqu'à euh, 2013, moi j'ai fait l'analyse du de l'album Human Nature qui est sorti cette année, 2020. Donc, il y a un sept ans, j'ai très hâte de regarder dans ces albums-là que je ne connais pas d'ailleurs. Hein, je vous ai dit que j'ai entendu Dark Passion Play trois fois, mais tu sais, autant dire que je ne m'en rappelle pas parce que ça fait dix ans de ça. Mais euh, tous les autres Imaginarium, je ne connais pas. Je ne connais pas euh, l'album euh, Endless Falls Mills, Beautiful. Donc, j'ai trois autres albums à faire, sans compter que... Il y a d'autres pièces qu'on va voir ensemble. Hein? Mais ça, c'est pour l'automne 2021. Alors, je vous reconvoque pour dix autres chansons, une série, à l'automne 2021. Puis, j'ai vu qu'il y avait là-dedans des chansons exceptionnelles. Alors, on se revoit la semaine prochaine, mes amis. On commence notre itinéraire avec un band phénoménal. Un band du Canada. Et ça va me faire plaisir de vous présenter parmi les plus grands musiciens rock de la planète, un, un compositeur, un, un, un parolier exceptionnel qui est le drummer du band, celui qui est Neil Peart, qui est le batteur du band, c'est lui qui écrit les mots. Puis vous allez voir que c'est pas banal. Alors on commence ça la semaine prochaine avec les tout débuts de Rush. <rire> ça, ça va vous faire sourire, moi aussi, parce que la voix de Guédélé, à ce moment-là, Oh, quel itinéraire, quelle fête pour les oreilles. C'est un plaisir de passer trois mois avec vous autres. Les fans de Nightwish, on vous retrouve dans, à l'automne 2021. D'ici là, Rush, Epica, Tour, Kansas et j'en passe. Salut.